Ano nga ba ang dahilan? Bakit nalilimitahan ang pagdami ng mga living organisms sa ating environment? Anong klaseng interaction meron sila? Paano sila nagiging interdependent sa isa't isa? At masasabi ba natin na capable pa silang mag-reproduce? So ngayon po natin yan sa video ito. Hey everyone, welcome to my learning channel, Surfax Learning Channel. At kung bago ka sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell on. And please support my channel by clicking join button. Okay, sa araw na ito, pag-aaralan niya po natin ang interaction and interdependence. Ito ngayon po natin, o tatalakayin po natin, paano nga ba nagkakaroon ng interactions yung mga living or living organisms sa environment, o sa ecosystem? Anong klaseng interaction meron sila? At paano sila nagiging interdependent? Naalamin din po natin kung sila ay capable to reproduce, at kung hindi na, ano yung mga dahilan bakit hindi na sila capable mag-reproduce? Tara, samahan niyo po akong talakayin ang konsepto nito. Okay, ang pag-aaralan niya natin ngayon ay patungkol sa interaction and interdependence. Ano nga ba itong interaction and interdependence of living and non-living organisms? So, ito po yung ating mga learning target. Dito po iikot yung ating pag uusapan o tatalakayin. Una, identify biotic factors and abiotic factors. Categorize biotic potential and environmental resistance that affects population growth. So, ito, dito po iikot yung ating talakayan sa araw na ito. Ano nga ba yung biotic factors? So, sinabing biotic factors, ito po ay tumutukoy sa mga living organisms that shapes its environment. Kasi kung wala to, paano mabubuo yung environment? Halimbawa, sa mga freshwaters or freshwater ecosystem, ito po ay yung mga aquatic plants, fish, amphibians, and algae. Siyempre, kung sa land area naman, ito pa ay tumutukoy sa lahat ng animals and insects na tumitira po sa isang lugar. Okay? Pag sinabi naman po nating abiotic factor, ito po naman ay tumutukoy sa mga non-living part of an ecosystem na tumutulong upang mabuo yung environment and without this eh, hindi rin buo yung ating ecosystem ito po ay ang mga ay eh, ang temperature light water land rocks and other forms pag sinabi po nating ecosystem so it comprises lahat ng living organisms living and non-living organisms or things rather that interact with each others in a given territory So, bawat ecosystem ay meron pong mga living and non-living interactions na nagaganap po dyan. Halimbawa, animals, plant, and other living beings which, which are called as biotic factors. And because of this interaction, yung ating mga biotic factors, pwede po silang maklasify as producers, consumers, and decomposers because of the interactions that they have they need each other actually not not only biotic but even abiotic factors these non-living pieces of an ecosystem are also called abiotic factors ngayon hindi naman pwedeng hindi mag-reproduce itong mga biotic factors kailangan nilang mag-reproduce In the reproduction of biotic factors, ito po ay tinatawag na biotic potential. Ito po ay tumutukoy sa rate at which life forms reproduce when they have perfect conditions that would advance effective generations. It is likewise characterized as the capacity of population or populace of a species to propagate under 
perfect conditions. Halimbawa, yung uh, kapag ka-adequate yung food and water supply, walang sakit, suitable yung habitat, at walang mga predators. The biotic potential among creatures changes from one species to species. So, that's how they reproduce. These are some of the factors na nakakapag-determine ng biotic potential. Una, yung number of offspring per reproduction. Gano ba kadami yung nare-reproduce, yung offspring per reproduction. Pangalawa, changes or chances of survival, age of reproduction. Pangatlo, age at which propagation starts. Anong edad ba sila nagpropagate? And lastly, how frequently every individual replicates. Importante po yun para dumami yung mga biotic factors sa isang ecosystem. Now, syempre kung merong biotic reproduction, meron ding resistance of that reproduction or tinatawag na environmental resistance. Ito po ay tumutukoy sa mga factors na pwedeng mag-limit ng growth of the populace. It includes yung mga predators, competitors, disease, lack of food, water, and suitable habitat. Most probably, isa pa sa mga pwedeng mag-limit ng growth nitong populace of the biotic factors bukod sa mga predators or competitors is the industrialization dahil nawawalan sila ng ano ng tahanan and probably pollution sa puto sa mga dahilan bakit yung ating mga biotic factors ay bumabagal humihina yung kanilang yung growth ng kanilang populations Kaya right now, ang ginagawa ng ating government ay nagkakaroon sila ng ecoparks protection. Para sa ganong paraan, malimitahan yung tinatawag na endangered species. And hopefully, ikaw ay may gawin, gawin ka ring action para protektahan yung ating environment. Isa na namang napakahalagang konsepto ang natalakay po natin sa araw na ito. Sana nga po ay nakatulong po ito sa ating mga grade 11 distance learners na kumukuha po ng Earth and Life Science. Uh, I, I do believe ito po yung last topic sa Earth and Life Science. Salamat sa panonood. Happy learning everyone!